Здоровый гармоньяки, я не знаю в чем прикол, каждый раз, когда запиша, запускаю The Crew, происходит какая-то чухня с микрофоном и то он убивает ему чувствительность, то вроде бы я проверил в прошлой серии все настройки, но тем не менее записалась тишина. Какая-то фигня происходит в The Crew, а я извиняюсь и прошу вас не серчать. Чрезмерно, нам осталось пройти одну гонку одну гонку, чтобы доказать, что мы достойны быть членами банды 5-10. Вот эта гоночка. Туда надо ехать. Почему-то быстрое перемещение в ту область не работает. Так. Карта что-то не врубается. А, потому что карта не открыта, поэтому перемещение быстрое недоступно. Итак, The Crew. Все, что я наговаривал Йоу, в предыдущих двух частях. Один урод на сраном грузовике влез на мою территорию. Нужно с ним разобраться. Высылаю координаты. А я уже занят. Не надо мне высылать координаты. Я вам повороты пропускаю. Так, кратко о The Crew. Безграничные возможности кастомизации, куча игроков онлайн, которые мешают вам играть. Как я показывал в предыдущей части, лобби на первичные миссии мне так никто не нашел. Пришлось играть в одиночку. Управление довольно своеобразное, так же как и физика. Наверное, именно физика сказывается на управлении, хотя и передача сигнала от геймпада довольно запаздывает. Вы нажимаете на стик, и только через секунду машина начинает воспринимать то, что вы сделали на элементе управления. На клавиатуре то же самое, кстати. То есть надо заранее как что ли. Сначала нажимать, потом думать. А, но радует оптимизация. Практически на максимальных настройках графики игра не тормозит. Даже на моей конфигурации. А, в общем, наверное, и все. Еще мне не понравилось, что нам а, в начальных миссиях пытается все досконально настолько разжевать, как будто мы никогда до Ентова не играли в общем компьютерные игры. И не знаем, что нужно делать в гонках. По поводу своей езды я вообще я воздержусь от комментариев, потому что это что-то с чем-то. Я пытаюсь отмазаться тем, что есть довольно своеобразная физика и своеобразное управление в общем, в принципе. где думать надо наперед или нажимать а потом думать так мы приехали конечно мы приехали последняя гонка и нас уже будут готовы взять в банду 510 я надеюсь мы докажем что мы крутые гонщики как то крутых рейсеров много здесь развелось я сразу меня тоже убило Нашел? Конечно, я нашел, как я говорил Вижу ранее, его. но вы этого не слышали. Нас хотят в самом начале игры заинтересовать обилием и типом разно разнообразием тачек различных типов и классов, чего чтобы нам чеку, было вид видно, к чему мы понял? будем в дальнейшем стремиться. Что якобы вся игра не ограничивается одним автомобилем и его бесконечной прокачкой. Здесь разные классы. Разные плюшки. Да жесть, как я могу. Было дело. Как я могу не, не отставать. На полную. Тачка это едет балла. весьма посредственно. Но зато она прыгает хорошо. Стой, гад. Да что ж тебя так заносит-то? На прямой. Могу ее догнать. Попробую размаш. Я даже газ отпустил. Машина не поворачивает. Вы хотите сказать, наверное, нажми на тормоз. И тогда все будет. Но на самом деле ничего не будет. Ее еще и носит. Хотя я еду предельно прямо. 
даже не могу угадать его траекторию. Трой, дай мне закончить, после поболтает. А чё, это был недостаточно хороший удар, я по-моему так его в сандалил полную пятерочка осталась, всё равно осталось там. Можно сказать, ничего не осталось, только бочину ему снес. Он дальше едет. Чё за два? Да хренеть можно, ну как можно? А, причем тачка продолжала ехать все это время, ну, моя тачка, я имею в виду. У меня нет ни тросов, я еду почти 200 км в час, и не могу догнать сраный грузовик. По-моему, это ненормально. А тут деревьев много. А то он лихо поворачивает, ему вообще все равно. Кто там едет за ним, как едет. А почему он с первого удара не вырубился, я, если честно, не очень понял. Как может Парше не догнать грузовик? Как? Как это возможно? Да неужели? Офигеть просто. Я в шоке. Тяжелый грузовик раза в два тяжелее, чем моя машинка. Выполнять вот такие вот финты. Гонит две сотни. Фак логик. Ну ладно. Чё нам удивляться -то? Это же... Вообще в этом году, по-моему, Ubisoft отличился. Столько Дело гром... сделано? Да. Думаю, до него дошло. Отлично. Отлично. До связи. Столько громких проектов и таких многообещающих, и все они как-то... Не дотягивают, что ли? Да, за трое мне пришлось погоняться. До Хорошо, заданной планки. Хорошо, больше делаешь, он больше тебе верит. И твоя метка ближе. Так держать. То есть это еще не все. Мне вроде как сказали три задания, и ты, чувак, можешь делать все, что хочешь, но, видимо, нет. Он открывался, она открывалась. Ну, в чем дело-то? Я бы хотел как-то вот переместиться, наверное, сюда. Назад. Быстрое перемещение опять не работает. Опять в зоне, в которой ну, мы еще не бывали, что ли? Ну, давайте съездим, посмотрим. Что там? Нет, ну я не говорю, что там... Сказать, что я напрасно ругаю Ubisoft, тоже нельзя, потому что... Очень много хлопот доставили игры, выходящие. Именно в этом... Боже мой. Ну, потому что я вот, я толкнул его слегка, что сразу догоните, этот коп реагирует, видите как. Я вызвал разрушение частной собственности. Все игры от Ubisoft, потом... Да, Доставляют различные неудобства. Не так кнопка. Ладно, а к черту. Я бы, конечно, развернулся, если бы кнопки не перепутал. Хе-хе-хе. Не удивлюсь, если сейчас на перекрестке опять выйдет какая-нибудь тварь. Странно, она выехала не вовремя. Да что люблю Маскул Кара, потому что они способны на первой передаче разогнаться практически до 80 км в час. Ну и, соответственно, управление такой машиной становится очень-очень непростым. Зато салон прорисован. Быстрая игра с реальными человеками давайте попробуем найти если сможем найти конечно никто не принял приглашение ну собственно
me. Давай, давай, давай. в этом районе. Ты знаешь, как скинуть копу, верно? Лететь как ветер и не попасться? Еще как? Тебе нужно оторваться от этих ублюдков. Чем дольше они тебя не видят, тем меньше преследуют. Но стоит тебе сбить пару пешеходов или во что-нибудь врезаться у них на глазах, тебе не сдобровать, старик. Уяснил? Да понял, понял. Да, Творил. И ты сразу же решил, что я в чем-то замешан. А как же презумпция невиновности, чувак? Да брось, чувак, я ничего не имел в виду. <смех> Забей, чувак. Я ж тебя на понт беру. Я по уши завяз. Просто не знаю, за что меня хотели взять на этот раз. Отлично, брат. Твой должник. Есть что сказать? Только что спас трое от тюряги. Все как всегда. Я подберу его, когда получишь метку. Продолжай. Хочешь заслужить метку 5-10? Кто это? Твоя замена, если только не обгонишь меня. Мои координаты на карте. Зои, у меня серьезные проблемы. Ладно, я подумаю, что можно сделать насчет реванша. Никогда не одолеть! Метка 5-10 не для тебя. Сгинь! Чтобы одолеть этого парня, нужен подходящий тюнинг. 